es posible que una de las poquísimas cosas ciertas que haya dicho en su vida política Pedro Sánchez fue cuando se refirió a Pablo Iglesias y a Podemos en el sentido de que no podía incorporarles al gobierno porque le iba a provocar insomnio. Ciertamente, insomnio no sé si le está provocando, pero espero que sea dolor de cabeza, por lo menos, a tenor del comportamiento que viene manteniendo el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, eh, y más después de lo que ha pasado ayer en el Congreso, en el Pleno, en la sesión de control, y hoy en esa mal llamada ya comisión de reconstrucción. ¿Qué se puede reconstruir? ¿Cómo podemos reconstruir España con un personal como este? ¿Qué podemos esperar de esa, de esa comisión con lo que se ha escuchado ahí? Se supone que ahí se trabajaría o debería trabajarse para eh, fomentar el impulso al trabajo, recuperar los puestos de trabajo, eh, acabar con, en la medida de lo posible con todos los ERTES, pero que esos ERTES pudieran significar con su fin la vuelta al, a la actividad laboral de todas las personas que en estas circunstancias y momentos han estado acogidos a los mismos, impulsar a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, reconstruir económicamente España y sentar las bases para que a partir de ahora, si hay un rebrote, sepamos reaccionar con suficiente antelación y sobre todo con la suficiente eficacia eh, para impedir que eso nos lleve de nuevo a otra situación realmente eh, catastrófica. Bueno, pues dicho lo cual, hoy vemos todo lo contrario. El espectáculo que ha dado el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que no sabe hacer respetar, no sabe hacer respetarse ni respetar el cargo que representa, que es el de vicepresidente del gobierno, de un gobierno democrático, nada más y nada menos. Le puede su activismo político, su eh, provocación política. Es un provocador y un activista nato, Pablo Iglesias, y lamentablemente eso no, lo que, no es lo que queremos de un vicepresidente de gobierno. Eso lo puede hacer, si quiere, incluso en la oposición, pero no desde la vicepresidencia de un gobierno. Vicepresidente segundo, eh, eh, con, en, un, en una actitud arrogante, eh, prepotente, chulesca, gamberra, diría yo también, en algunos momentos, eh, eh, provocando permanentemente a la oposición. Eh, mire usted, eh, no se trata de que eh, eh, se, se calle ante las provocaciones que pueda haber de la oposición, pero hombre, no aumente usted más la tensión, es lo único que le pedimos. Deje usted que las cosas fluyan con más normalidad. No incremente usted más la conflictividad. No sea usted el que, en fin, encienda la mecha. Porque actúa usted más como un pirómano, evidentemente, que como un vicepresidente del gobierno que se precie.